Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo encuentro central en la pantalla de la televisión pública. Continuando con nuestro ciclo de emprendedores, hoy tres de ellos que presentamos a partir de este momento. Constanza, ¿cómo estás? Hola Pepe, mucho gusto. Muchas bueno, gracias por invitarme. Gracias a vos por estar con nosotros. Vamos a hablar de este emprendimiento que tú integrás, después nos contarás con quién más, Nuda Prop. ¿eh? Sí. Bueno, contam, contanos qué es Nuda Prop, cómo nace, quiénes están trabajando en este emprendimiento. Bueno, Nuda Prop ofrece servicios profesionales para sí. la compraventa de Nuda Propiedades. Uh -huh. ¿Sí? Nosotros hacemos el asesoramiento eh, desde el punto de vista legal y notarial, brindando la posibilidad a las personas de vender sin mudarse. Eso es la Nuda Propiedad. Exacto. Esto es eh, un término legal que está uh -huh. en el Código Civil que está poco difundido sí. y que entonces a nosotros nos pareció muy interesante desde el principio ofrecer esta oportunidad para las personas porque puede realmente llegar a cambiar las condiciones de la calidad de vida. Entonces claro. el, lo, que, lo que permite esta modalidad es recibir un dinero sin mudarse del hogar, entonces con ese dinero se pueden cambiar realidades, pues, se pueden cumplir sueños. Uh -huh. Y eso fue lo que nos motivó desde un principio eh, de fundar Nuda Prop y hacerla eh, funcionar durante estos tres años. Tres años llevan ya en sí, el mercado. Sí. Nos motivó, dijiste, ¿quiénes son los bueno, otros integrantes? Eh, somos dos socias uh -huh. fundadoras. Mi, yo soy Constanza Boyce y, y mi socia Valeria Delfino. Juntas nos conocemos hace muchísimo tiempo. Y, eh, y bueno, desde un principio eh, se me ocurrió la idea de Nuda Prop y, eh, y, y se lo planteé a Valeria que juntas hicimos un, un gran equipo durante este, de, este recorrido, más allá de la amistad que teníamos previa. Claro. Y, y bueno, y también sumamos un equipo de, de asesores uh -huh. eh, profesionales que nos ayudan a desarrollar el negocio. A ver, me quiero detener en el se me ocurrió. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo, cómo se te ocurrió? ¿Por qué? Bueno, eh, yo estaba en, en la licencia por maternidad uh -huh. y, y bueno, vino a una persona a visitarme a mi casa, a conocer a la beba y me dijo que quería vender la nueva propiedad. Y ahí por primera vez conocí este término legal que Ajá. me pareció interesantísimo desde el punto de vista de, de la venta y también desde el punto de vista de, de la inversión en propiedades. Uh -huh. eh, entonces, bueno, proyectándome a largo plazo, me parece que es una inversión en ladrillos eh, con rentabilidades muy interesantes y que también puede servir para, para el plan de retiro. Nosotros, viste, eh, muchas veces, capaz que de jóvenes, tenemos esas incertidumbres frente a eh, cuando nos vayamos a retirar y a jubilar, uh -huh. cómo nos vamos a sustentar esa vida. Y justamente me parece que poner sobre la mesa la opción de comprar una nueva propiedad, eh, a la vez que es, es una, un muy buen negocio porque se compra a, a menor precio del valor de mercado, o sea, son precios más accesibles eh, del mercado inmobiliario, que claro. muchas veces los precios son muy altos y es una gran barrera de entrada para ser propietarios. Bueno, la nueva propiedad permite comprar eh, a precios con descuentos eh, para poder usarlo dentro de, de un plazo. Al igual que tú, que en ese momento cuando te fueron a visitar y tenías a tu beba, eh, no tenías idea del término y lo que esto significaba, supongo que muchos televidentes tampoco lo tienen. Entonces, expliquémosle eh, cómo se llega a lo de la nuda propiedad y lo que parece como un elemento muy interesante a tener en cuenta es que obviamente los valores no son los mismos porque uno no va a ocupar esa vivienda. Exactamente. Eh, el, el, lo que es la nuda propiedad es, está en el Código Civil y lo que permite es el, el, la separación de los derechos de propiedad Ajá. en dos derechos que se pueden vender por separado, el derecho de nuda propiedad y el derecho de usufructo. Entonces la persona solamente vende el derecho de propiedad que es el equivalente al título de propiedad uh -huh. y conserva el derecho de usufructo. Ese derecho de usufructo es un derecho muy fuerte, mucho más fuerte que eh, siendo alquilino alquilando. ¿Sí? ¿sí? Entonces preservar ese derecho de usufructo te permite seguir viviendo en tu hogar y si te quieres mudar en, un, en, en algún momento también te permite recibir un dinero por el alquiler. ¿Sí? Percibís todos los, todos los beneficios de la propiedad durante el tiempo que conserves el usufructo. Y ese usufructo que conservas puede ser o de por vida o puede ser con un plazo fijo temporal. Claro. Entonces lo que nosotros asesoramos cuando alguien está interesado en vender solamente el título y la propiedad y quedarse en, con el usufructo, es dependiendo de la edad de la persona, ofrecemos posibilidades de quedarse por un plazo fijo Ajá. o quedarse de por vida hasta el fallecimiento. Y depende Bien. entonces de la edad donde... Eh, 
para poder también eh, satisfacer esa, esa expectativa de precio, ¿no? porque el precio depende del plazo. Cuanto más plazo claro. haya que esperar, un inversor tenga que esperar para poder usarlo, el va a ser menor el precio. Entonces, esa relación es la que nosotros siempre tratamos de, de, de considerar a la hora de ofrecer uh -huh. nuestros servicios y desarrollamos uh -huh. un modelo de cálculo de precio de la nueva propiedad con el fin de ofrecer un valor equilibrado, tanto para el inversor como para el vendedor. Entonces, eh, son, es un cálculo de rentabilidad que nosotros, eh, la rentabilidad objetivo para el inversor la consideramos alrededor de un 8% en dólares anuales, que es una rentabilidad competitiva frente a las otras opciones de inversiones en inmuebles. Entonces nos parece que por ese lado captamos el interés de los inversores y satisfacemos la necesidad de los vendedores de, de recibir un dinero en ese hogar. Claro, te planteo dos escenarios de acuerdo a lo que tú nos acabas de contar. Eh, me imagino un plan de retiro, entonces yo no utilizo el usufructo de esa vivienda, pero sí la voy a utilizar cuando llegue no sé, a mi edad jubilatoria, sí. por ejemplo. Otro escenario, tengo la posibilidad de adquirir propiedades y tengo hijos, se las compro claro, como sí. nuda propiedad y ellos van a ser de, de, el usufructo de las mismas, no sé, a partir de los cuando 40 años. Cuando se independicen, sí, sí, exacto. ¿Puede ser? Sí, exacto. Hay, hay personas que, que bueno que lo, lo piensan para el plan de retiro, hay personas que lo piensan para los hijos, eh, bueno, hay pensoras que piensan para una mudanza futura, eh, por ejemplo, no sé, si yo quiero mejorar eh, las condiciones de vida y, y mudarme a una casa más grande dentro de 5 o 10 años, bueno, ya estoy previendo claro. comprar una nueva propiedad para poder usarlo dentro de 5 o 10 años. Hay desarrolladores inmobiliarios que piensan también en comprar eh, para terrenos y luego construir en un futuro, entonces eh, mejoran sus, sus eh, costes. Uh -huh. y, y bueno, y hay diferentes, digamos, es muy lindo el tema de, de la nueva propiedad porque se abre un montón de posibilidades, tanto también eh, para las casas de, de veraneo, uh -huh. que algunas veces las temporadas no son muy buenas, que para costearlas eh, se necesitan mayores ingresos y eh, bueno, si no se obtuvo el ingreso para costearla eh, a través de los alquileres, se puede vender también la nueva propiedad y seguir alquilando o seguir veraneando en esa casa Entiendo. durante los años. O sea que la, eh, hay un montón de posibilidades esta modalidad que nos parece uh -huh. muy interesante. Es, es una modalidad desarrollada en Europa, hay empresas que están constituidas hace décadas y en América Latina es muy poco conocida. Uh -huh. Entonces nuestra idea es eh, tanto para Uruguay ofrecerlo y ya arrancamos también con un equipo en Argentina uh -huh. para poder desarrollar la modalidad, ya que no es tampoco conocido y no, hay, claro. no existe una empresa como Nueva Prop en, en la región, es que nosotros también desde el punto de vista del emprendedurismo siempre pensamos en, en, en poder ir a más y, uh -huh. y a más mercados y desarrollar esta idea que nos apasiona. Claro, ¿y cómo, cómo da a conocer Nuda Prop este emprendimiento? ¿A través de una plataforma, a través de las redes sociales? ¿Tiene un lugar físico? Contanos. Bueno, tenemos un, una página web, uh -huh. es una plataforma donde nosotros ofrecemos eh, las nuevas propiedades. Actualmente tenemos más de 80 nuevas propiedades a la venta. Con ¿En dónde? En, la, en, la, en, en, sí, en Uruguay. Pero en Uruguay, en Montevideo. Sí, tenemos en Montevideo, Ajá. tenemos en Colonia, tenemos en Rivera, Bien. tenemos en Canelones, tenemos en varias partes sí, sí, del, sí. Del, del, del Uruguay. Y, y también tenemos una en Italia, ¿Eh? porque bueno, el, el, la, la señora que vino a visitarme aquel día a mi casa sí. es italiana y ah, tiene mira. una propiedad en Uruguay y una propiedad en Italia. Y bueno, eh, ella es un poco la madrina del, del claro, emprendimiento claro. y también ofrecemos, porque está interesada en vender la nueva propiedad también de Italia. Entonces uh -huh. bueno, también como para demostrar que, que es un, un emprendimiento que tiene escalabilidad sí. y, y bueno, y la, la, los precios van desde una cuota mensual eh, que se puede comprar en cuotas o puede hacer un, un pago contado, ¿no? Eso también es, es interesante. A ver, este, ampliar, ampliar sí. un poquito más. Eh, bueno, dentro de la cartera de las 80, sí. más de 80 de nueva Me propiedad. Quiero quedar con la de Italia, ponele. <risa> la, <risa> la Italia es muy cara. <risa> no, déjame <¿Vos>? soñar. <risa> no, pero por ejemplo, eh, acá en Uruguay eh, ofrecemos, hay una que por ejemplo pues, con 20 mil dólares y después sí. cuotas mensuales de 450 dólares por mes, eh, puedes hacerte de una propiedad de más de 200 metros cuadrados en, uh -huh. en la zona de Parque Carrasco ¿sí? y, y bueno, para utilizarla dentro de 10 años Ajá. aproximadamente. Si quisiera Entonces, en, dentro de 20, ¿el precio bajaría? Sí, 
Exacto. Y si quisiera dentro de 5, el precio aumentaría. Exacto. Y, eh, y bueno, por ejemplo, entonces son, son precios de entrada mucho más bajos. Claro. Hemos vendido, por ejemplo, tres rentas vitalicias, que el tipo de contrato de renta vitalicia es, eh, son cuotas mensuales eh, sujetas a la vida de la persona. O sea Ajá. que eh, si, si es longevo y vive 20 años, bueno, se paga durante esos 20 años esas cuotas y si vive menos, se paga menos. O sea, el precio varía en función de la esperanza de vida. Y hay otras eh, nuevas propiedades que es un precio fijo que puede pagarse contado el 100% o también puede financiar una parte del precio. Claro. Entonces, sin intermediación de, de, de los bancos, una persona puede también adquirir una, uh -huh. una propiedad en cuotas. Exacto. Eh, eh, lo tradicional de una inmobiliaria, por ejemplo, ganancia de comisión entre venta y, y comprador. Uh -huh. En el caso de ustedes... Bueno, este modelo eh, no le cobra honorarios a la persona que vende, al vendedor. ¿Quién vende no? No. ¿Al comprador? No, nosotros asesoramos eh, y publicamos uh -huh. eh, y eh, ofrecemos nuestros servicios al vendedor eh, y no le vamos a cobrar en ningún momento nada. Uh -huh. eh, nosotros calculamos una rentabilidad para el inversor, proyectamos eh, el resultado del negocio para el inversor sí. y sobre ese monto nosotros calculamos los honorarios. Ese monto y el tipo de contrato es eh, claro. eh, lo presupuestamos y entonces el inversor puede pedir el, los presupuestos de cada nueva propiedad uh -huh. y saber el costo de inversión sí, sí. para poderla evaluar completamente. Eh, y... Tengo curiosidad por saber cómo puede crecer un emprendimiento de estas características. ¿Crece cuando tiene más propiedades para, para poner... Este, en su cartera, crece porque se diversifica, crece porque trabaja en otras, en otras plazas como puede ser Argentina, no sé, Italia. Bueno, eh, el, primero lo principal es, es la educación en el concepto, que como no está difundido es el claro, gran desafío. Claro. ¿no? Nosotros eh, tenemos más de 450.000 visitas en la página web significa que, que y un promedio de, de, de lectura dentro de la página de casi cinco minutos. O sea que la gente se interesa y aprende sobre esta modalidad y me parece que es clave que empe seguir difundiendo esta posibilidad y, eh, y que, bueno, que también sea parte de las opciones de de cuando uno de, de cuando uno está en la etapa de jubilación de recibir claro. ese, ese ingreso extra entonces me parece que es, va de la mano de, el crecimiento va de la mano de la educación y de difundir la, la modalidad va de la mano también de, de, de mantener esos valores muy importantes para nosotros de, de transparencia de respeto tenemos una responsabilidad muy grande porque no creo. presentamos a cualquiera eh, para comprar una nueva propiedad somos selectivos en los uh -huh. clientes que nosotros eh, elegimos a, a todos los emprendedores que nos visitan siempre le preguntamos obviamente por el hecho de cómo les ha afectado la, la pandemia ¿no? en el caso de ustedes están promocionando este, propiedades que no requieran la visita en situ, ¿no? ¿O, o sí? Sí, en sí. realidad sí. Eh, tiene toda la parte de, 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 bueno, de ir a visitar, de, reconocimiento de, de, sí, de, tan, de tangibilizar claro. el, donde, donde uno está invirtiendo. Entonces, ¿Y, les complicó, sí, por así? y claro, sí, desde marzo que, que bueno, se suspendieron las visitas, obviamente que trabajamos desde, desde casa, cuidando también a todas las personas en su casa eh, para no recibir gente gente de, 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 sí, de afuera y, y bueno y después implementamos el protocolo para hacer para empezar a hacer las visitas hicimos los tapabocas uh -huh. los, los cubre todo y, y bueno y empezamos a hacer las visitas y ahora se empezó a reactivar ya tenemos eh, ventas eh, por concretarse en Bien. estos días. Constanza, ya sabemos que sos madre, porque contaste la historia de, de, de cómo se inicia tu emprendimiento con la Vega. ¿Sos ingeniera también? Sí. Bien. ¿Y, y, y por, qué, por qué pasar de, no sé, de tu profesión a este? <risa> bueno, eh, a mí me apasiona emprender. Desde hace Bien. más de 15 años eh, tengo ideas que escribo de, uh -huh. de emprendimientos para hacer y siempre me... me me, 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 me apasionó buscar una idea que pudiera llevar a, a cabo y eh, ta, había arrancado una maestría en Ajá. gestión de la innovación que me había abierto digamos, eh, algunos, a, algunos descubrimientos de cómo entrar al ecosistema emprendedor y a partir de ahí, bueno, con la idea esta, eh, se sumó a la maestría que yo estaba haciendo y dije, bueno, esta es una idea que se puede implementar donde es un vehículo que me va a permitir yo con mi experiencia en el mercado laboral que, ven, que vengo de uh -huh. trabajar de, de trabajo en multinacionales hace 15 años claro. eh, bueno volcar todo ese, ese conocimiento adquirido eh, emprender y aprender uh -huh. sí y bueno desarrollar un buen negocio ayudando a otras personas porque también esto es un, un, un negocio que me mueve mucho desde el punto de vista de, de impacto social 
Claro. Entonces, bueno, también hacerlo sustentable en el, en el tiempo y que, y que podamos hacer cambios eh, en esas vidas. Claro, ¿y ese espíritu emprendedor viene de familia también? Sí, sí, uh -huh. tengo, tengo eh, el tema de la, la formulación uh -huh. de mi madre. <ríe> eh, me, me encantó, el, eh, el, se, se, descubrí, digamos, una, una, una faceta de de formular proyectos, de, uh -huh. de proponer objetivos desafiantes y bueno, tuvimos el apoyo de las dos agencias principales del Uruguay, claro. de, eh, de Capital Semilla, la, la Agencia Nacional de Desarrollo uh -huh. y la Agencia Nacional de Investigación. Entonces, un primer año tuvimos el Capital Semilla que nos apoyó a través también de mentores de uh -huh. la Universidad de Ort, del CIE, que, que bueno, que siempre fue con el... Con, con mucho respaldo y mucho acompañamiento de, de este emprendimiento eh, durante, a lo largo de todo el camino. Entonces, bueno, fue, fue algo, digamos, de, de muchas satisfacciones en el sentido de ampliación de, de toda la red de, de contactos y conocer a otros emprendimientos, a otros uh -huh. emprendedores eh, interesantes, a, a personas, a mentores que apoyan a, a, a todos los emprendedores. Me pareció que que bueno, que todo es un combo que, está, que, que es buenísimo, que me motiva todos los días a, a levantarme a las seis y media de la mañana a, a darle... A emprender. A emprender, sí. Bueno, eh, me encantó el encuentro, te voy a pedir que les comentes a los emprendedores futuros cuáles son para vos, a tu entender, bueno, esos consejos como de cabecera, digamos. Bueno, para mí eh, lo principal eh, es eh, buscar... Eh, en Google, emprender, ¿sí? cuando uno tiene una idea que lo motiva, que, que lo hace pensar de noche, lo, se levanta a las 4 de la mañana, lo piensa, lo piensa en la ducha, lo piensa en todos lados, eh, buscar la manera de, de, de poder canalizar esa energía. Claro. Eh, Google, cómo emprender, Uruguay Emprendedor también, hay un montón de uh -huh. herramientas, eso es uno. Después conectarse también, eh, aprovechar todo el toda la red de contactos que, uh -huh. que existe en Uruguay, que estamos todos, como todos recibimos mucha ayuda, estamos todos muy, con muchas ganas de ayudar. Entonces, claro. eh, aprovechar también esas oportunidades de, de, de que siempre va a existir una, un oído para, para escuchar esa idea, para dar opiniones <coughs> para, y para eh, compartir lo aprendido. Gracias por el encuentro, Constanza. Bueno, muchas, muchas gracias, gracias a vos. Pepe. Seguimos en Encuentro Central en este ciclo de emprendedoras y emprendedores con esta compañía. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. ¿eh? Muchas bueno, gracias. muchas gracias a vos por la, por la invitación. No, un gustazo tenerte por acá. Bueno, vamos a hablar de los emprendimientos, de locos por el fútbol y otro que también tiene que ver con la locura, ¿no? Estamos hablando de del Sol y de Urbana. Sí, es verdad. Este, arrancamos por, por locos por el fútbol, si te parece. A ver, la historia de Loco por el Fútbol es bastante larga, pero te la resumo en partes y tiene que ver con, eh, yo en aquel momento estaba en Sport 890, uh -huh. Adrián es el, el fundador, el creador de Locos por el Fútbol, yo lo conozco a él ahí en la Sport mismo, el programa que yo hacía que tenía que ver con divisiones formativas en aquel momento, yo era bastante más joven, uh -huh. tenía veintipoquitos años, y, este, y bueno, ahí el, el grupo ese que hacía un programa de, deportivo de, de divisiones formativas se, se desarma, y bueno, yo como estaba en la Sport, conocí a Adrián, que es este, quien llevaba eh, Locos por el Fútbol adelante, en aquel momento él venía de CX50, Radio uh -huh. Independencia, a Sport, lo conozco, y bueno, eh, este, ahí eh, empezamos el camino a, a, a recorrer juntos Locos por el Fútbol, después se suma Adrián, que, eh, Germán, que es uh -huh. otra de las piezas importantes de, de Locos por el Fútbol, y bueno, y después... Este, como siempre, viste que al, con el correr de los años este, los grupos se van modificando, pero sí. la estructura, digamos la estructura base, que es Adrián, eh, Germán y yo, somos los que hemos transitado todo este camino que ya tiene 18 años. O sea, es un emprendimiento en definitiva. Sí, un no deja. Que se ha madurado. Claro, es un emprendimiento que arranca como todo emprendimiento, eh, prácticamente que eh, financiándolo uno. Claro. A ver, tuvimos la. La suerte de nunca tener que sacar plata del bolsillo de uno para poder llevar adelante el programa. Siempre eh, se, se sustentó en base a la venta de publicidad, que es todo muy artesanal, sí, ¿no? Sí. Porque en aquel momento el programa que vendía por agencia. Uh -huh. 
no existía para nosotros el medio de la agencia claro. de la publicidad. Existía ir a, al súper y decirle, mirá, yo tengo un programa, llama loco por el fútbol. En aquel momento estábamos en Sport y Sport era un nombre importante, entonces uh -huh. lo seducías por el lado de, de la radio, ¿no? Claro, claro. No tanto por el programa, sino por el lado de, del medio. Y, y la venta siempre la hizo uno. O sea, siempre la hicimos en, entre todos. Y charlar con el, con el, el autoservice, eh, con alguien que sabías que tenía una carpintería, que por ahí te escuchaba y, y ibas y le vendías la publicidad. Y, y de esa manera eh, ha subsistido, te diría, o subsiste hasta el día de hoy. Eh, es largo el camino, como te decía, y tiene que ver mucho con nunca bajar los brazos. Uh -huh. Es decir, yo tengo eh, esto fijo en la cabeza, sé que este programa puede llegar a tener un potencial, porque loco por el Fútbol es un programa que, si bien es deportivo, es un programa que está enfocado al entretenimiento y claro. usa como el eje principal el fútbol y a partir de ahí dispara hacia varios lugares, pero siempre teniendo como núcleo eso, el fútbol. Dispara para varios lugares, ¿por qué? Porque por ahí podemos tener eh, una nota con, con algún jugador de fútbol, un técnico, y capaz que la nota se hace mucho más distendida por el, el lenguaje que manejamos, por cómo lo tratamos o lo hacemos sentir en, en el caso de que sea un entrevistado y lo tengas en el estudio o ya sea por teléfono. Y también está lo otro. Eh, todas las, las partes de humor que básicamente las hacen Germán y Adrián eh, este, tienen que ver como, como base el fútbol imitaciones a programas deportivos o a periodistas que trabajan en el mundo sí, sí, deportivo sí, sí, sí. pero como emprendimiento en sí eh, ya te digo, nosotros empujamos toda la vida eh, vendimos los avisos nosotros, eh, hacemos los textos nosotros porque uh -huh. pasa que comercios chicos por ahí no, no te dicen Mira, yo no tengo claro. agencia, no tengo ni idea cómo encararlo y uno pasa a cumplir el rol de, bueno, dame el aviso, te uh -huh. lo armo, creo un texto, un lo mando integral. a grabar. O sea, es todo, es todo muy artesanal. Uh -huh. La gente piensa que hoy, después de tantos años, y como estás en un medio importante como el sol, te manejas a otro nivel. Y, y sigue teniendo eso amateur que teníamos hace 18 años atrás. Claro, pero ahí lo que vos dijiste, que, que es muy interesante, tener claro un objetivo, no bajar los brazos, está unido a una pasión. Por en supuesto. este caso. Yo creo que todos los emprendimientos están unidos a una Ni pasión, inevitablemente. Pero bueno, hay una cuestión más eh, comercial, cerebral, si se quiere, de organización, de infraestructura. En este caso es pasión por el fútbol. Claro, y, y por la radio. Y por la radio. Y por el medio. Claro. Y por hacer lo que vos realmente sentís que tenés que hacer. Porque yo siempre le digo en este caso, ahora no, porque bueno, lo que por el fútbol, gracias a Dios y, y al trabajo, uh -huh. Este, tiene cierto vuelo, es un programa que medianamente la gente ya lo reconoce, uno se da cuenta, charla con alguien, te dicen, los actores, bueno, los jugadores de fútbol, y que hablar, eh, eh, el mundo del fútbol, acá en Uruguay ya te reconoce. Pero hay algo que siempre le decía a mi señora, que es cuando arrancamos muchos años atrás, porque siempre estuvimos en un horario muy complejo, loco, por uh -huh. fútbol va sábado y domingo de 0 a 3 de la madrugada. Así es una vida distinta claro. al resto de la gente. Sí, sí. Porque cualquier persona, y más cuando sos mucho más joven, vas a un cumpleaños un sábado noche y te querés quedar. Claro. Tenés una salida, un asado con amigos y te querés quedar. Vos tenés que ir a la radio. Y vos sabías que 10 y media de la noche un sábado tenías que irte para la radio. Uh -huh. Entonces, cuando obviamente uno va construyendo su vida familiar, ¿qué le decía yo a mi señora? Lo que pasa es que yo no te puedo explicar con palabras lo que es esto. Yo no te puedo explicar a vos qué es lo que yo siento cuando sé que estoy haciendo una buena nota y hoy que existen las redes sociales, la nota está funcionando. Uh -huh. Porque las pasiones son intransferibles. Sí, yo no te puedo contar con palabras lo que siento yo. Lo tenés que vivir. Uh -huh. Y para eso tenés que tener una pasión. Sí, vos no tenés pasión. La pasión te tiene a vos totalmente agarrado, ¿no? Sí, totalmente. Y, eh, la, ra y la radio como lenguaje es increíble. La radio es un mundo maravilloso. Uh -huh. La radio es un mundo maravilloso y poder hacer... Y, y disfrutar eh, de, de ese momento que te da la radio de poder hablar con alguna persona, en el caso del fútbol. A ver, cortito. Siempre recuerdo, y, y siempre la cuento en todos lados, que me parece muy buena, es el día que Nacional da vuelta al Clásico y gana con el gol del Chino Recoba. Uh -huh. ¿Te acordás? El 2 sí, a 1, claro, el gol de libre del Chino Recoba. Bien. Esa tarde el Chino Recoba no da notas. Era... La figurita, era la sí, sí, sellada, era el personaje era... del día. ¿Qué pasa? El chino estaba molesto por lo que se había hablado la semana previa y cómo la prensa lo había tratado. Uh -huh. Y él dio vuelta al partido y fue el héroe de, de esa tarde. Y él se va de ahí sin dar notas. Y a lo que voy a decir es lo siguiente. Nosotros, por este estilo que hacemos locos por el fútbol, que hacemos radio, 
le digo a un amigo, a Nicolás Salem, que en ese momento estaba en Loco por el Fútbol, le digo, che, si le mandamos un mensaje al chino, no había WhatsApp, había mensaje de texto. <risa> si le mandamos un mensaje al chino, me hace sacar al chino. Ah, no, que el chino no te va a dar bola, que vos estás loco, que se fue sin hablar, que no habló con, con los grandes medios, ¿no? Le mando un mensaje, chino, felicitaciones, no sé qué. Me contesta, bueno, muchas gracias, Dani, vamos. Rico. Le digo, chino, si te molesta cinco minutos, te pido. Me dice, bueno, dale, llama. Uh -huh. Entonces, en ese momento yo asistía a Twitter, o recién estaba arrancando Twitter. Claro. Eh, yo estaba hablando con el chino Recoba, y los medios, los diarios, las cuentas de Twitter principales de, de este país, estaban reproduciendo lo que el chino Recoba me estaba respondiendo a mí, a Adrián, a, uh -huh. a su hermana, a lo que en ese momento estaba muy loco por el fútbol. Y desde la pasión, ¿cómo le explico yo a la gente? Porque en realidad no tiene un valor monetario, claro, no tiene claro. un, valor, un valor tangible. No es algo que a vos te dieron y te vas loco la vida, no es un regalo. Uh -huh. Pero uno lo toma como, mirá, yo me sentía el chino recoba en ese momento. Yo estoy haciendo el gol. Claro. ¿Entendés? Entonces, tiene que ver mucho con, con la pasión y con los emprendimientos. Esto que tanto eh, fui porque yo soy de los tipos que creen que andá y date contra esa pared mil veces. De tanto darte contra la pared, en algún momento esa pared se va a gritar uh -huh. y ahí va a, estar más fácil, va a ser más fácil, ahí va a estar más cerca ese objetivo. Y en algún momento se va a gritar y se va a empezar a hacer un huequito, se va a romper y vas a pasar. Soy un convencido de eso. ¿Está en el ADN del emprendedor el ir, seguir, la gota quebrada de la piedra? Totalmente. Eh, el nunca bajar los brazos, que te decía yo al principio. Uh -huh. Mirá... Eh, yo será que soy medio cabeza dura porque soy descendiente de Tano y, este, y obviamente uno lo trae y ya viene genéticamente incorporado con eso, ¿no? Eh, mis abuelos vinieron y de Italia con una mano atrás y otra adelante y construyeron su familia y hicieron su mundo de la nada. Claro. Gente que uno dice, yo lo admiro, ¿por qué? Porque él fue el primer emprendedor. Él fue el tipo que saliendo de la guerra uh -huh. con mi abuela y con mi madre bajo el brazo se tomaron un barco, se vinieron a un mundo totalmente desconocido eh, con gente que no hablaba su, su mismo idioma, si bien ya había una colectividad italiana es importante, hacer su mundo acá. Uh -huh. Eso es emprender. Si eso no es emprender, ¿qué es, no? Absolutamente. Entonces, absolutamente. digo, uno mamó todo eso de, de chico de toda la vida. De escuchar claro. las historias de mi abuelo, de cómo mi abuelo disparó de la guerra, de cómo cuando la guerra se termina, siendo muy joven, se tuvo que venir a hacer su, su vida acá, con, con mi madre, que era una bebé, en un barco. Este, hoy que estamos en la época del coronavirus, con todas las pestes que había en ese momento, o sea... Eh, yo creo que básicamente es eso. Y te lo inculcan y vos lo vas mamando de chico. Claro, Daniel, el título, Locos por el fútbol, ¿admite una coma, Locos, coma, por el fútbol? ¿O queda mejor Locos por el fútbol? Ah, yo creo que queda mejor Locos por el fútbol. Ajá. ¿Por o qué? la coma también, vos sabés que es una buena pregunta, nunca me la habían hecho y me la voy a llevar y la voy a pensar. Pero tiene que ver mucho con la enfermedad que nosotros tenemos por el fútbol. Obviamente cuando uno, eh, vos lo sabés Pepe porque sos un periodista uh -huh. raza y, y has compartido mesa con, con grandes periodistas uh -huh. este, deportivos, a medida que uno se va metiendo en este mundo, capaz que va viendo ciertas realidades que el hincha común por ahí claro. este, no, 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 no lo ve. Sí, sí, sí. Tiene que ver mucho con el espectáculo, el show, el negocio. Este... Ocurre en el terreno político también. Ni que hablar. Ta, yo política justamente no sé, pero vos sos un periodista político, lo sabés. Este... Pero, claro, a medida que uno va creciendo, aparte se va dando cuenta de ciertas cosas, de ciertas realidades, que por ahí, sentado en la tribuna, no lo veías. Uh -huh. Pero sigue siendo tu, tu, tu gran motor. O sea, yo no me pierdo un partido un fin de semana. Uh -huh. No me lo pierdo, lo miro. Y así juegue Boston River eh, Cerro y me lo televi Y yo lo miro, capaz que no voy a verlo. Claro. Pero lo veo, porque uh -huh. me gusta, porque no lo perdí. La, la, la actualización en materia, digamos, de estar permanentemente al tanto de cómo van evolucionando las cosas, te lleva también a que eh, el emprendedor esté necesariamente actualizando su bagaje, su bagaje en forma permanente. ¿Es lo que le pasa a ustedes con el fútbol? Sí, todo el tiempo. Desde redes sociales, ni que hablar, que uno tiene que estar actualizado, tiene que, que tener sus redes sociales y uno ya le, 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 le busca... Uh -huh. este, un cierto perfil para dónde manejarla, porque no es que tenga una red social y de repente cuando uno no maneja la primicia, porque de repente claro. hay otros periodistas que son los que manejan la primicia, lo de loco por el fútbol va básicamente sí, sí, sí. por otro costado, este, tiene que saber cuál es el rol que cumple. Y, y además tiene que ayunarte en todo, uh -huh. en la venta de publicidad. Vos a medida que tenés una cuenta eh, de Twitter o de Facebook o, o de Instagram y ves que también hay un camino por donde monetizarlo, también lo tenés que hacer. Nosotros, claro. que somos bastante amateur, 
aprendemos de los tipos que saben. Claro. O, y, sí, sí, sí. ¿Y cómo ha incidido la pandemia en todo esto? Porque Mucho. Sin duda nos toca a todos. A pero todos. en el tema del fútbol está claro, no, 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 no hay fútbol, este, hay, recién la actividad está recomenzando, más allá de cuando eh, el televidente esté viendo este, este encuentro que estamos teniendo nosotros ahora. Eh, esa incidencia, ¿cómo, ¿cómo les ha pegado? Eh, ahí hubo, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías, utilizar el, 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 el Zoom, el el Skype, Zoom, Skype este, otro tipo de contacto. Claro, rápidamente tenés que buscarle una solución. Claro, y ahí está eh, el ayornamiento del que, de que claro, hablamos. Entonces, eh, vos tenés que saber que. Bueno, en el, en el caso puntual, por ejemplo, de Locos por el Fútbol, claro. la llevamos porque básicamente hacemos lo que hacen casi todos los programas. Uh -huh. De repente ya vas a jugar, te, te, te tomas ese tiempo para. De repente llamar a, eh, no sé, eh, recién decía lo del chino recoba, uh -huh. ya no juega más. Claro. Pero de repente para que te cuente anécdotas. Sí, sí, sí. Eh, nos tomamos un tiempo para hablar con Darío Silva y que nos encuentre, claro. nos, nos cuente cómo fue su carrera. Que de repente la dinámica diaria de los fines de semana no te lo permite. No te lo permite, porque claro. Yo entiendo que a la gente le puede seducir escuchar a Darío Silva, pero el hincha de Peñarol sí ganó Peñarol ese día. Claro. Quiere escuchar al héroe, quiere escuchar a Forlán, quiere claro. escuchar... Este, al Mota Gargano, al Cebolla, al Tito Formiliano, a Kevin Darson. Entonces, esa dinámica de todos los fines de semana no te lo permite. Acá, producto de la pandemia, hay que reconvertirse, uh -huh. buscar un poquito más en los archivos, en, en el tema de las nuevas tecnologías. Me pasa ahora en, en la hora de los deportes. Uh -huh. Yo te lo comentaba antes de, sí. de, de arrancar. La, la hora de los deportes fue el único programa deportivo que no paró. Uh -huh. Está en TNU. O sea... Pues fíjate que han levantado otros programas producto de la pandemia sí, sí. y de que te vas quedando sin material. Y bueno, eh, con Andrés Segure, que es el productor de, de la Hora de los Deportes, le buscamos una vuelta y bueno, ese espacio o ese momento de encuentro que nos dio la pandemia para poder hablar con otros este, personajes del fútbol, en el formato de televisión lo trajimos al Zoom, lo trajimos al Skype, entonces lo aprovechamos para bueno ver cómo está pasando, no sé, Rodrigo Aguirre en Ecuador. Bueno, uh -huh. llamamos a Rodrigo Aguirre, preguntamos cómo está Ecuador, este, no sé, Casulo en Perú, y bueno, y nos vamos a Perú y hablamos con él, eh, Leandro Barcia en Brasil, o sea, te vas actualizando, porque uh -huh. no te podés quedar, porque la pelota gira o no gira, pero los programas tienen que continuar. Daniel, tenemos que cerrar este, este encuentro. Te voy a pedir que mires la cámara y que le des un consejo, tu consejo a un emprendedor. Bueno, básicamente eso, el, el de nunca abandonar, el de ser eh, fiel a tus principios, el de tener una idea clara y un objetivo a dónde llegar. Creo que eso eh, siempre es lo más fácil. Y después, claro, está lo que yo te decía hoy, el consejo de, eh, de la familia, en este caso de mi madre. Si tenés un sueño, tenés que ir por él. Chao, no hay otra cosa. Vos tenés un sueño, andá, andá, en algún momento se va a dar. Gracias, Daniel. ¿eh? No, gracias a vos. De corazón. Seguimos en Encuentro Central con la compañía de más emprendedoras y emprendedores en este nuevo ciclo a través de la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. José. Bueno, vamos a, a comenzar hablando de Edu Boki, ¿eh? este emprendimiento que tú encabezás. Contanos de qué se trata. Mira, nosotros lo que buscamos es ayudar a que el docente genere clases mucho más entusiasmantes para el alumno. Eh, el tema del entusiasmo es, es clave y estamos frente a una audiencia de niños que, que consumen contenido, eh, videojuegos, que son eh, muy bien realizados, uh -huh. muy atractivos. Entonces, captar la atención de ellos y mantenerlos entusiasmados es un desafío mucho más grande para el docente. A partir de ahí empezamos a combinar tecnología de videojuegos, eh, estrategia, estrategias pedagógicas, para hacer que sea mucho más entusiasmante la clase, ayudando al docente, ¿okay? siempre pensando que, que podemos colaborar un poco con el docente. Entonces, lo que creamos inicialmente fue como si fuese un libro ¿Sí? interactivo, eh, muy interactivo, con simulador, simulaciones adentro, con, con juegos para ejercitarse, desafíos para la casa donde integra la familia y demás. Básicamente, eso es lo que hacemos con, con, con Eduoki y bueno, ahora estamos avanzando más en el camino de, de hacer más actividades para la clase. Nicolás, ¿qué significa cuando tú decís como si fuese un libro? ¿A qué Ahí te va. referís? 
Bueno, básicamente eh, Eduboki estaba armado en secuencias uh -huh. donde generábamos distintas instancias en la clase. Por ejemplo, al principio está bueno conocer los chicos cuánto saben de un tema y recordar los conocimientos previos que tienen, uh -huh. construir el aprendizaje un poco a partir de eso. Entonces, como si fuera un libro, nos da de repente una portada y un pie con una imagen muy linda e interactiva para que el docente haga una, tipo una actividad introductoria en la clase. Después podemos pasar páginas y encontrarnos, por ejemplo, con, con un experimento para hacer en la clase. Y nos va guiando este como libro digital. Uh -huh. este, por eso como un libro, porque tiene esa secuencia, páginas, claro. todo armado. Ahora estamos junto, justo este, haciendo bastantes eh, innovaciones y vamos a cambiar un poco ese formato. Uh -huh. Pero a, arrancó como un libro, de hecho se denominó por un momento Libro Inteligente para la Educación uh -huh. y de hecho eso fue premiado por el MIT, la Universidad de Estados Unidos, sí, claro. como una innovación este, significativa a nivel mundial. Qué buen reconocimiento. Estuvo bueno. Eh, decís, eh, hablas en, en plural, este, estamos, hicimos... ¿A quién te referís? Bueno, somos un equipo grande, eh, de hecho trabajan en el equipo un montón de especialistas en educación, eh, contenidistas, es decir, profesores, y obviamente tenemos toda la parte de desarrollo interactivo, eh, personas que vienen de, del mundo del videojuego, uh -huh. personas que han lanzado videojuegos en mercados como Asia y han triunfado. Este, bueno, personas así forman parte del equipo y bueno, es muy multidisciplinario. ¿Se inició cuándo? Bueno, se inició, Edu Boki se inició hace dos años, uh -huh. pero previo a eso este, habíamos iniciado eh, un poquito después que inició el Plan Ceibal. Ahí me acerqué a esta industria y dijimos, bueno, tenemos que, tenemos que ayudar o podemos ayudar. Uh -huh. Hay una iniciativa genial. En aquel momento tener una computadora no era como hoy, que es más accesible, claro. todos tenemos un teléfono inteligente. Y, Vimos que estaba la computadora y que era muy difícil que el docente le integre en la clase. ¿Y cómo usaba al principio la computadora? Bueno, de repente un procesador de texto, eh, el Excel, herramientas de ese tipo. Pero la computadora se usaba mucho afuera del centro educativo. Y nosotros queríamos ayudar a que el chico entienda mejor y, y se entusiasme mientras aprende. Aprender es una experiencia muy entusiasmante. Claro. Cada vez que te das cuenta de que conoces algo nuevo, en ese momento estás con energía y dopamina en el cerebro. Pero por otro lado, el niño se aburre bastante. Hay estudios que muestran que en el kinder, el 95%, como el jardín de infante, el 95% de los niños sienten entusiasmo por ir a clase. Aman ir a clase. Uh -huh. Van pasando los años de ese 95% en quinto o sexto grado. Totalmente, en quinto o sexto grado, ¿por, cua, ¿por qué porcentaje pensás que está en tu, de amor por ir a clase? 60. Y un poquito menos todavía. A casi, el, casi el 50%. Uh -huh. Es decir, del 90. Una caída importante. Sí, recién en secundaria y cuando empiezan a elegir una orientación empieza a mejorar. Entonces, pero el aprendizaje es algo estimulante. Claro. Entonces ayudar a acompañar un poco eso que naturalmente se da, encontrar ese entusiasmo. Siento curiosidad por por este emprendimiento en, en muchas áreas, pero en, el, en lo que tiene que ver con el plan de negocio, es decir, cómo se sustenta, a quién claro, se le vende, claro. digamos, cómo puedo acceder yo. Ahí va. Contanos. Mira, eh, nosotros trabajamos con colegios privados, Ajá. con gobiernos educativos, como Plan Ceibal, eh, y trabajamos eh, básicamente con eso. También algunos padres se arrimaron porque conocían el emprendimiento y querían tenerlo para sus hijos y todavía en su colegio no lo usaba. Ajá. Eh, nosotros nos acercamos a los colegios, o los colegios se acercan a nosotros y les hacemos una propuesta eh, y bueno, el colegio lo adquiere o a veces lo incluye en la lista de materiales y los padres entran y lo compran y es sumamente económico, estamos hablando que el precio por chico es menor a lo, a la, al, al 50% de lo que sale un libro tradicional, de repente estás en, en 400 pesos para todo el año, uh -huh. es una herramienta así. ¿Y esa herramienta qué actualización tiene? Y bueno, nosotros estamos todo el tiempo trabajando, todo el tiempo generando nuevas actividades, generando nuevos formatos, acompañando a los docentes. De hecho, con todo lo nuevo hay veces que hay que ayudarlos un poco a que lo conozcan, a, a que se familiaricen, a saber qué está enseñando ahora en la clase y mostrarles justo qué actividades están buenísimas para eso que está trabajando. Claro, sabes que eh, cuando hablamos con emprendedores es obvio que el tema de la pandemia 
este, ha estado presente siempre, en algunos casos complicando mucho la, la, claro. la operativa, en otros sí. creando situaciones de, de claro. oportunidades. Claro. En el caso de ustedes es llamativo porque es una herramienta que en realidad comienza a tener mucho peso precisamente claro. cuando no hay presencialidad a nivel de clase. Bueno, nosotros siempre fuimos un poco eh, raros en cuanto al mundo digital. Existían las plataformas de e-learning, la, el, el aula virtual, para sí. usar fuera de la clase. Pero nosotros queríamos introducir la tecnología más activamente en la clase. Cuando está la pandemia, se empieza a enseñar más desde la casa. Claro. Esa aula virtual pasa a potenciarse. Nosotros éramos una herramienta más que nada pensada para la clase. Igual, varios colegios se enteraron, y como que quisieran, querían reforzar las clases, nos vinieron y nos contrataron en el medio de la pandemia. Uh -huh. Cosa que no esperábamos porque no éramos para el trabajo virtual. Ahora con, con la nueva versión que vamos a estar sacando, vamos a potenciar muchísimo otra realidad, la realidad mixta, donde hay chicos ese día aprendiendo la clase y hay chicos ese mismo día aprendiendo en la casa. Y facilitar que eso también se dé. Ahora vamos a estar, estamos facilitando ya tres modos. El modo cuando está en la casa, solo. El modo cuando están en la clase y el modo cuando hay algunos chicos en la casa y en la clase y que puedan aprender en simultáneo. Sabes que con respecto a, a, a estos emprendimientos, a mí me llama mucho la atención el tema de los tutoriales. Ah. Como los niños tienen un consumo de sí. ese tipo de formato. Yo tengo hijos, de, el más chico tiene 8 años, de, después de ahí en adelante, y claro. realmente veo que hay un consumo este, muy, muy sostenido de ese claro. tipo de, de elementos. Me parece que es una herramienta muy válida, además, ¿no? Sí, sí, sí. Capaz que te referís a videos, tutoriales, ¿no? Exacto. Sí, es, es, es un momento de inmediatez, ¿no? Estamos Exacto. en un mundo donde queremos algo y lo queremos conseguir y adquirir en el momento, ya sea un conocimiento eh, o, un, o un objeto. Eh, y el tutorial da eso. De hecho, hoy estaba con varios expertos y, y hablando sobre in innovación no. en educación. Y estábamos pensando y me hablan de herramientas. Y mientras estábamos hablando, iba a un tutorial de YouTube ponía este, el nombre y ya tenía una noción súper clara y sabía claro. si eso nos servía, si era inspiración o no. Es brutal, es rapidísimo, sirve muchísimo. Sí, sí. Y, y estaba pensando en el esfuerzo enorme que han realizado el cuerpo docente este, sí. por hacerle llegar a los alumnos y particularmente en la escuela pública, ¿no? Claro. Este, material audiovisual este, a través de las plataformas naturales que ya Exacto. tiene el Plan Seibal. Y pensaba, qué bueno, eh, también si una maestra podría grabar un tutorial y hacérselo llegar a, a sus alumnos, porque sí. es un consumo que, que no es ajeno para nada, ¿no? Sí, de, de hecho, estamos ayudando ahora y estamos potenciando esa área también de ayudar a que el docente pueda hacer hasta un videojuego educativo, ah, de claro. con la actividad que él quiera trabajar. Es decir, darle potenciar, da, darle herramientas uh -huh. este, al docente también es algo súper válido. Y, y, sí, y sobre lo, la vista de tutoriales yo quedaba asombrado el otro día, entré y veía que una de las aplica aplicaciones que hicimos este, tenía casi 10.000 vistas, solo un tutorial que había grabado un docente, un docente sí, grabó sí, un sí. tutorial de cómo instalar y cómo empezar a usar la herramienta y tenía 10.000 vistas, y, wow, claro. cuánto uso tiene, decenas de miles, este, solo mirando el tutorial. Así claro. que... Nicolás, contanos un poco de vos, cómo, cómo surge tu espíritu emprendedor, qué has hecho antes, este, si viene de familia Ahí o te has hecho emprendedor solo. Bueno, vamos a arrancar por el final. De familia, <risa> eh, mi padre siempre tuvo su, su empresita, su pequeña empresa. Nunca quiso crecer este, porque no, sé, no le gustaba mucho la idea de tener empleados y tener que gestionarlo. Eh, después tenía un tío que, que bueno, manejó tecnología a nivel de muy destacados en Latinoamérica y eso también me inspiraba. Eh, arranqué por telecomunicaciones, en lo que trabajaba en lo que me gustaba, pero en un momento necesitaba más desafíos y más grados de libertad probablemente. Ya no me sentía cómodo, necesitaba más desafíos y, y a partir de ahí empecé a emprender. Primero acompañando a unos amigos que emprendían, después abriendo mi propio emprendimiento. Este, y bueno, y ahí acelerando cada vez más y metiéndome más en eso. Yo creo que, que en lo personal necesito desafíos eh, y, y de hecho los voy como intentando alinear con lo que voy sintiendo que tiene sentido para mi vida. Claro. Entonces también he encontrado 
eh, cierto sustento en ayudar a que niños, es decir, las montañas de Perú aprendían con mucho más entusiasmo y estaban súper copados. Entonces esas cosas este, refuerzan y, y me ha dado posibilidad de libertad, posibilidad de, de tener contacto con personalidades enormes, yo es el presidente de México uh -huh. o, o distintas personalidades, que, que si no hubiese arrancado por ese camino probablemente no iba a tener todas esas experiencias. Y he tenido experiencias súper ricas a partir de tirarme al agua y de un día decir, bueno, dejo de tener sueldo y tengo dinero para cuatro meses y bueno, vamos a ver qué pasa. En una tarea muy creativa, por otra parte. Donde la libertad es fundamental. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo, cómo se crece a partir de esto? O sea, la base esta es importante. Uh -huh. Ya sé cuántos años me dijiste, dos. Do, sí, dos años. Bueno, exacto. ¿qué, ¿Qué perspectivas tienen de futuro? Bueno, ahora estamos entre colegios de Chile, México, Uruguay, principalmente. Estamos cerca de los 50 colegios. Eh, también trabajamos con, con Plan Ceibal, usan nuestra herramienta decenas de miles de, de estudiantes, más o menos en el 50% de las escuelas públicas se utiliza. Eh, y el objetivo ahora, con la nueva versión que estamos sacando, basada en actividades, queremos ayudar a que la clase sea súper activa, queremos ayudar a que el docente genere actividades súper entusiasmantes para la clase eh, y que lo haga con una facilidad eh, nunca vista antes. Uh -huh. Increíble. Y queremos que eso llegue a a 1.500 centros educativos privados y obviamente a, a miles de centros educativos públicos. Esa es nuestra, nuestra visión, estamos trabajando muy, muy involucrados en eso, tenemos el apoyo de instituciones como Endeavor, la ANI, estuvimos con el apoyo de Endeavor, estamos con Startup Chile, también el gobierno de Chile nos apoya, ahora también el gobierno de Dubai, también estamos arrancando en Dubai a trabajar y nos está apoyando fuerte con, con cierto este, apoyo económico también. Uh -huh. Y, y bueno, vamos a abrir unas rondas de inversión este, por primera vez con, con el emprendimiento este, para, para bueno, potenciar todo ese crecimiento y ayudar a que, a que llegue muy rápido. Creemos que va a haber un momento de mucha sensibilidad económica de, uh -huh. ahora a partir de la pandemia y queremos este, ayudar y, y, y de repente facilitar ese uso casi de forma gratuita en, en los colegios este, de una forma ayudando a ellos y por otro lado potenciando el crecimiento y que ellos mismos nos ayuden a mejorar. Claro. Si, si uno escucha hablar a, a jerarcas, por ejemplo, de organizaciones como la CEPAL, sí. como, como el propio Antonio Guterres de, de Naciones Unidas, hay un hincapié muy fuerte en el tema de la, de la educación y en no quedarse rezagados en medio de esta situación económica sin precedentes a nivel mundial. Sí, mira, la educación, lo veo en todo momento, es, es una posibilidad casi única de formar y, y hacer un mundo mucho mejor. ¿no? Eh, hoy no tenemos un mundo que humanamente sea, sea increíble. Yo creo que tenemos un mundo que humanamente no está muy bien. Eh, de repente en un, en un lugar nacés y es muy fácil tener una vida con yates, con autos, etc. Y en otro lugar de repente tenés que luchar para sobrevivir sí, sí, sí. un rato más. Trabajando con, estamos trabajando con UNICEF y con UNESCO también. Y trabajando con UNESCO con el gobierno de Panamá, implementamos este, lo que son los saberes para la educación del futuro y ayudábamos a entender que digamos que estaba todo muy conectado y que no era solamente uno tener en cuenta que es muy bueno en, en lo que trabajó y para lo que estudió, sino que, que estamos todos casi en esta misma nave que es el planeta uh -huh. Tierra y para una humanidad mejor. Claro. Eh, y yo creo que eso aplica en la pandemia y aplica post -pandemia, post pandemia y siempre. Es decir, necesitamos claro. tomar, es decir, tener más sabiduría. Tipo, necesitamos sentirnos mejor, teniendo más sabiduría, ayudando uh -huh. este, y no solo convirtiéndonos en el número uno en el nicho donde estábamos. Claro. Nicolás, desde esa experiencia tuya te pido para terminar este encuentro eh, un sí. consejo a los emprendedores. Me es difícil pensar en un consejo. Lo, lo que me viene es que tienen que creer y encontrarse en, en ellos mismos, encontrar en, encontrar en uno como esas motivaciones hacia dónde ir. Eh, Creo que eso, confiar, y bueno, es, es una aventura. Yo creo que, que se dan muchas más experiencias y si querés vivir muchas más experiencias, es genial que te tires a emprender. Si, si no es el caso, capaz que emprender tampoco es el caso para ahora. Y emprender lo veo de dos formas. Emprender puede ser liderar un emprendimiento o ser parte de un emprendimiento. Claro. Porque todos los que están en el equipo mío se convirtieron en emprendedores. Uh -huh. No se sabe lo que se hace mañana, 
eh, somos más flexibles con el tiempo, el horario, más horizontal. Entonces, emprender a veces es acompañar a otras personas que tienen ese espíritu y, y a veces las personas están más cómodas acompañando y otras veces liderando. Entonces creo que hay que irse encontrando y eso de ir haciendo y, y con introspección de, de lo que uno necesita ir haciendo también. Un gusto haber compartido contigo no, este encuentro. Muchas gracias a vos, Gracias, muy bien. Tuvimos a tres emprendedores, vamos a tener más la próxima semana participando de este nuevo ciclo de Encuentro Central y como siempre a través de la pantalla de la televisión pública.